ஹாய் ஒருவன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கிராஸ் சீரீஸ் போய்ட்டு கெமிஸ்ட்ரி போடுறதுக்கு டைமில் போடுறேன் பட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு செவன்த் யூனிட்டில் நாலஞ்சு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்துருக்கோம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ் கான்செப்டை பார்த்துருக்கோம் பட் ஐஜன்ஸ் பிரின்ஸிபல் எங்க ஸ்ட்ரிபிள் செட் சிங்கிள் செட் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் இது எல்லாமே வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஏன்னா செவன்த் யூனிட்டில் அதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன் பப்ளிக் கொஷின் பப்ளிக் கொஷின் மட்டும் தான் நடத்திகிட்டு இருக்கேன் பப்ளிக் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் எதெல்லாம் வருமோ அதான் நடத்திகிட்டு இருக்கேன் ஸோ கட்டாயமாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் தான் சாப்டர் எயிட் அதாவது யூனிட் எயிட்டில் ஐன்ஸ்டிங் ஃபோட்டோடிக் இக்வேஷன் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா தயவு செய்து புண்ணியமாக போகும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஐன்ஸ்டிங் ஃபோட்டோடிக் இக்வேஷன் என்ன சார் கருப்பு கலரில் எழுதுறீங்க ஒன்றுமே புரியாது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ வியூ ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ ட்ரிக் ஈக்வேஷன் ஸோ ஐன்ஸ்டீனின் ஒளி மின் விளைவு பயன்படுத்தி அதோடய சமன்பாட்டை க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் மீடியத்துக்கு ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு கண்டிப்பாக பப்ளிக்கில் வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டயக்ராம் மட்டும் பிளாக் கலரில் போடுறேன் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸுக்கு ஒரு ஃபோட்டான் வருது ஃபஸ்ட்டு நான் கான்செப்டை சொல்லிடுறேன் ஃபோட்டான் ஃபோட்டான்னா லைட்டோட பார்ட்டிகல்ஸ் லைட்டு அப்படிங்கிறதோட பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த லைட்டோட பார்ட்டிகல்ஸோட இதுதான் வந்து ஃபோட்டான் ஃபோட்டானோட எனர்ஜி வந்து எச்சினியூ நியூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி அதிர்வெண் ஸோ எச்சுங்கிறது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டெல்லாம் இங்கே வேணாம் சும்மா இப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து அப்படியே இதாகுது இன்சிடெண்ட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு கைனிட்டிக் எனர்ஜிக்கு இங்கே பட்டு திரும்பவும் மேலே போகுது சரிங்களா எலக்ட்ரான் வந்து எஜெக்ட் ஆகுது இங்கே பட்டு உள்ளே நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இங்கே பட்டு அந்த எலக்ட்ரானானது அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா கேட்டுக்கோங்க உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரானை இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி திரும்பவும் எலக்ட்ரான் வந்து எஜெக்ட் ஆகுது இங்கே வந்து கைண்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்குது இந்த இடத்துலன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து பட்டு போகுது இல்லையா எஜெக்ட் ஆகுது இல்லையா அதனால் மேக்ஸிமமாக இருக்குது கைண்டிக் இயக்காற்று வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருப்பாங்க புக்கில் ஸோ இது வந்து ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் இந்த மெட்டலில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து அதே மாதிரி எச்சினியூங்கிற ஃபோட்டான் அதே மாதிரி வருதுங்க ஸோ வருது எச்சினியூங்கிற ஃபோட்டான் அதே மாதிரி வருது வந்ததும் இங்கே வந்து கைண்டிக் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருக்குது ஏன் ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு கொஸ்டினில் பார்ப்போம் ஏன் ஜீரோவாக இருக்குன்னா இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் வந்து கொல்யூஷன் ஆனதை அந்தளவுக்கு அதிர்வெண் இல்லை அதாவது இதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால கைண்டிக் எனர்ஜியும் கம்மியாகிடும் கைண்டிக் எனர்ஜி வில் பிகம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மேக்ஸிமமாக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே தீரி பாட்டில் ஓரளவுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க பட் நான் புரியறதுக்காக சொன்னேன் இந்த டயக்ராம் ரெண்டுமே போட்டுருங்க மேக்ஸிமம் போட்டதுக்கப்புறம் தியரி பாட்டு இது வந்து டெரிவேஷன் வித் தியரி பாட்டு அதனால் ரொம்ப சூப்பராக நீட்டாக எழுதணும் பாயிண்ட் என்ன வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து வென் தி ஃபோட்டான் ஆஃப் தி எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டான் எச்சினியூ இன்சிடென்ட் ஆன் தி மெட்டல் சர்ஃபேஸ் நான் சொல்கிறது அப்படியே எழுதிக்கோங்க இன்சிடென்ட் ஆன் தி மெட்டல் சர்ஃபேஸ் சரியா இங்கே என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான் வில் பி அப்சர்வ்டு த சிங்கிள் எலக்ட்ரான் வில் பி அப்சர்வ்டு அண்ட் எஜெக்டட் எலக்ட்ரான் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் பண்ணி அண்ட் தென் எஜெக்ட் தி எலக்ட்ரான் அதாவது தமிழ் மீடியத்துக்கு சொல்ல போனால் இந்த எச்சினியூ ஆனது மெட்டல் உலோக பரப்பின் மேல் பட்டு அந்த எலக்ட்ரான் ஆனது என்ன ஆகுது வெளியே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் முடிச்சிடாங்க வெளியே வரும்பொழுது ரெண்டு எனர்ஜியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது எஜெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் எலக்ட்ரான் வந்து எஜெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா அடுத்த பாயிண்ட்டு இது வந்து ரெண்டு எனர்ஜியாக ஸ்பிளிட் ஆகுது ஒன்று வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு எனர்ஜி வந்து கைண்டிக் எனர்ஜியாக ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயக்கற்றாக இயக்காற்றலாகவும் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனாகவும் ஸ்பிளிட் ஆகுதுங்க இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்னமா சொல்லலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஃபை நாட் அப்படின்னு
half mv square kinetic energy idha than ange ezhudirken seringala indha equation purinjathu equation keela udane parichila m na enna mass of the electron v na enna nu na enna ellame eludhu seriya m na mass of the electron mass of the electron v na velocity of electron சரிங்களா திசை வேகம் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரானின் திசை வேகம் நிறை இது வந்து நியூ வந்து அதிர்வெண் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் அப்படிங்கிறது எழுதலாம் அது ஃப்ரீக்வன்சி எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதுனா தான் மார்க் போடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் தான் என்ன சொன்ன உங்ககிட்ட கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ ஆகுது எப்போ ஜீரோ ஆகுது ஃப்ரீக்வன்சி எப்போ கம்மி ஆகுதோ ஃப்ரீக்வன்சி எப்போ கம்மி ஆகுதோ அதிர்வெண் எப்போ கம்மி ஆகுதோ கைண்டிக் எனர்ஜி பில் பிகம் ஜீரோ அப்போ நீ இப்படி தான் எழுதுவியா பரிச்சையில் இப்படி எழுதக்கூடாது த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி இன்சிடென்ட் லைட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி இன்சிடென்ட் லைட் டிக்ரீசஸ் த கைண்டிக் எனர்ஜி பிகம் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் த கைண்டிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது சர்டைன் கண்டிஷனில் கைண்டிக் எனர்ஜி பிகம் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிட்டு தான் அப்போ அந்த இடத்துல த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்ட் ஆகுது பயன் தொடக்க அதிர்வெண் தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஜீரோ பக்கம் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆகுது த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சினா என்னென்னு கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு டூ மார்க்கு அதுவும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நியூ நாட் இஸ் அ த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்ட் ஆகும்போது கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ எப்போ அப்டைன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஹெச் நியூ நாட் ஏன்னா தஷ்வல் ஃப்ரீக்வன்சி தான் நான் நினைவு கூப்பதில் கைண்டிக் எனர்ஜி ஜீரோன்னு சொல்லிவிட்டேன் அப்போ ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஃபைவ் நாட் இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதான் கைண்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஓகேவா ரெண்டாவது இந்த ஈக்குவேஷனை தூக்கி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சப்ஸ்டியூட் டூ இன் ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஹெச் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் அப்போ ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஐன்ஸ்டீன் போட்டோட்டிக் இக்குவேஷன் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடாதீங்க இட் இஸ் கால்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் இக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல மறந்துவிட்டேன் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்னென்ன ஃபோட்டோட்டிக் எஃபெக்ட்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேத்தோடு ஒரு ஆனோடு வச்சுக்கோங்க ஒரு கேத்தோட் பிளேட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே சன்னுந்து வர யூவி ரேடியேஷன் மேலேருந்து வர யூவி ரேடியேஷன் வந்து கேத்தோட் மேலே பட்டோன்னு ஒரு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும் அந்த மீட் ஆகிற ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் வந்து ஆனோடில் போய் அட்ராக்ட் ஆகும் இட் ப்ரொடியூஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இதுதான் வந்து ஒளிமின் விளைவுன்னு சொல்லுவாங்க சரி ரைட் அதெல்லாம் வந்து டூ மார்க்கில் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோடிக் இக்குவேஷன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோடிக் இக்குவேஷன் சொல்லியாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம சொல்லியிருந்தது அடைய நம்மளை கைண்டிக் எனர்ஜி பிகம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் எப்போனா த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு வேளை கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து அடித்து எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் ஆகி கைண்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரானோட கொல்யூஷன் ஆகுது இன்டர்னல் கொல்யூஷன் ஆகுது எலக்ட்ரானோட எலக்ட்ரான் வந்து இன்டர்னல் கொல்யூஷன் ஆகுது அதாவது இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் வந்து போய் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது கொல்யூஷன் ஆகுது கொல்யூஷன் ஆகி நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது ஒரு மேக்ஸிமம் கைண்டிக் எனர்ஜி உருவாகுது கரெக்டாக நான் வரைஞ்சல முன்னாடி மேக்ஸிமம் கைண்டிக் எனர்ஜி உருவாகுது அப்போ மேக்ஸிமம் கைனிட்டிக் எனர்ஜி என்னது ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் மேக்ஸ் அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஹெச் நியூ நாட் ஹெச் நியூ நாட் சாரி ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே வந்து ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர்க்குள்ளே மேக்ஸிமம் போட்டுக்கோங்க அப்போது ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் கே மேக்ஸிமம் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து கைண்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் கைண்டிக் எனர்ஜி எப்போ ஆகுதுன்னு அந்த ரெண்டு லைனில் எழுதணும் எழுதிட்டு கே மேக்ஸ் வேணுமா அப்போ கே மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அந்த பக்கம் கொண்டு போவோம் ஹெச் நியூ மைனஸ் ஹெச் நியூ நாட் ஹெச்சை காமனாக எடுத்துரு நியூ நாட் நியூ நாட் மை நியூ மைனஸ் நியூ நாட் கே மேக்ஸு கிடச்சிருச்சு ஸோ நான் போட்ட ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருந்துருக்கல ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கல அது ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மேக்ஸிமம் மாற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் கைண்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சி இதோடு முடிச்சுக்கலாமான்ன
ஸோ த்ரெஷ்ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி வில் பி நியூ நாட் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு கோடு போடுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நியூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா இது முடி இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹெச் நியூ அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இதோட எனர்ஜி எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் வந்து ஹெச் நியூ இதுலேருந்து இது முடி ஓகேவா அப்புறம் இதுலேருந்து இது முடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச் நியூ நாட் ஏன்னா வந்து இதுதானே மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டாக மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் தசோல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ பிலோ விச் தி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இஸ் எமிட்டட் அதாவது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் இஸ் எமிட்டட் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா திஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக இந்த நோட்ஸ் கிடைக